റൈനാ കിച്ചനിൽ നിന്നൊരു മുരിങ്ങയില തോരനോട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വാഴയുടെ ഇലയിൽ കുറച്ച് മുരിങ്ങയുടെ ഇല എടുത്ത് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇല എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടർന്ന് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് നമ്മൾ അടർത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം ഒരു മഞ്ഞ കളർ വരും അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് കിട്ടും അത് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ചതച്ച മുളക് പൊടി അതാ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ മതി ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ചില്ല പകുതിയേ ഉള്ളൂ അത്രയും തേങ്ങേൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ശരിക്കും ഒന്ന് തിരുമ്മി കൂട്ടുക ശരിക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൂട്ടണം കേട്ടോ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിരുമ്മി കൂട്ടുക ശരിക്കും ഒന്ന് വാടി വരും ഇതിപ്പോൾ തലേ ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറിച്ചപ്പം തന്നെ ഓരോന്ന് വിടർത്തി വിടർത്തി ഇലയെടുക്കണം ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് തിരുമ്മി കൂട്ടുക ഇത് പക്ഷെ എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കൈപ്പിടിയായിട്ട് ചുരുങ്ങിപ്പോകും ഇത് പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം നമ്മൾ കർക്കിട മാസം വരില്ലേ ആ ഒരു മാസം ഇത് കഴിക്കരുത് ആ സമയത്ത് ഇതിന് കട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും ആ മാസത്തിൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആടിൻ്റെ മാംസം കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇതിൻ്റെ സൂപ്പോ ചോറിനോ കറിയോ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണെന്ന് പറയാ ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊരു പത്ത് ചവന്നുള്ളി ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കും കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തു അരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ ഞാനൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇഷ്ടമുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കണ പരിപ്പില്ലേ പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ പരിപ്പൊന്ന് ചുവന്നാൽ മതി കേട്ടോ പൊട്ടണ സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കില്ല കേട്ടോ കരിഞ്ഞും പോകരുത് അതിലേക്ക് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വാടിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ മുരിങ്ങയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി പൊത്തി വയ്ക്കുക ഒരടപ്പുകൊണ്ട് ഒന്ന് മൂടി പൊത്തി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി മൂടി വയ്ക്കുകയായിരിക്കട്ടെ ഒത്തിരി നല്ലത് ഈ ആവിയിൽ ഒന്ന് വേവണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് സിമ്മിലേക്ക് ആക്കുകയും ചെയ്യണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ആക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂടി ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കാം വേണ്ട മുരിങ്ങയില വെന്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വിടർത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അധികം വെള്ളം വലിഞ്ഞു പോകുകയും വേണ്ട ഇതും ശരിക്കും മോരുകറിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും കഴിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കർക്കിട മാസത്തിൽ കഴിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പിയായിട്ടോ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സൂപ്പ് ഇടാം കേട്ടോ അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ